پسرم آفرین به تو دخترم کیروز و نجات دادی خدا ازت راضی باشه هر چیزی که از خدا میخوای و بهت بده بذار ببینم از قانون چجوری خودم رو نجات میدم اما جون بیزرم تو به یه دختر معصوم کمک کردی خودت خوب میدونی که این دختر بیچاره بیگناهه اما جون دونستن من که نمیتونه چیزی رو تغییر بده این دختر تحت تغییره این بیگناه پیسرم بس دیگه من اونو راحت نکن باشه معذرت میخوام اما جون از این لحظه به بعد باید خیلی متوجه باشیم هر چیزی که من گفتم همونطور باید بشه باشه؟ نگران نباشین جناب سرهنگ من مراقبم خیالتون راحت اگه اشتباهی کنی و خودتو تو درد سر بندازی فقط خودتو نه بلکه هممونو تو درد سر بندازی تو میافتی تو چنگ برادرت و با این کار هممونو تو درد سر بندازی نه ترس دخترم نه ترس این اتفاق هرگز نمیافتی الان یه سری چیزا رو می نویسم هر چیز رو که نوشتم باید همش رو قبول کنین اگه این کارو نکنین هممون گرفتار میشیم از همین الان بهتون گفته باشم سلامت باشین هم و عثمان خیلی ازتون ممنون دخترم پسرم و شناختی دیگه نه از همون روزای اول قلبم بهم به میگفت که یه روز حقیقت رو درک میکنه و کار درست رو انجام میده هیچ وقت نمیتونم خوبی هاتون رو جبران کنم این که الان زندم اول به خاطر خداست بعدش به لطف شماست دخترم دیر اومدیم خونه عصبانی شده بود نه چرا عصبانی بشه فقط کمی نگرانمون شده بود همین عزیزم آدما همیشه نگران هم دیگه میشن دلشون برا هم تن میشه همون قد که تو دوست هم داری امون هم داری آره دوست داره عزیزم همون قدر که من تو رو دوست دارم همون قدرم امو تو رو دوست داره اگه دوستت نمیداش انقدر نگرانت نمیشه منم همیشه نگران تو هم خواهی جون خیلی نگران بودم که عموم عصبانی نشه همیشه دعا میکنم که تو من تنهای نزدی آه آه اینجوری نگو عزیزم من بهت قول دادم که همیشه کنارت میمونم و جایی نمیرم تو برام دعا کردی دعای بچه ها خیلی زود قبول میشه ما هیچ وقت از هم جدا نمیشیم عزیزم به این چیز فکر نکن زود باش بیا که با هم دعا کنیم تو دعا بکن منم آمین میگم باشه خدا جونم مامانم تو خونش خوشحال باشه پدر بزرگ هم هم همین تو آمین خیلم هیچ وقت من تنها نزده پیشم بیمون آمین خیلم و عموم هیچ وقت از هم دیگه ناراحت نشن آمین آمین این 
دختر کجا رفته؟ باید بفهمم که این دختر میخواد چی کار کنه اینقدر فرصت بزرگی براش پیش اومد چرا با یوسف فرار نکرد چرا هیچ وقت هیچ وقت از اسم واقعیت استفاده نمی کنی هیچ کس نباید بفهمه که تو شاگرد امون بودی تو خونه یا بیرون هر جا که باشی باید همین لباس تنت باشه فهمیدی چی گفتم؟ تو چشات اینک و رو صورتت هم همین خال میمونه سمت راست باشه بذارم اینک هم؟ همشون اما اما مما نداره باش هیچ وقت درش نمیاری حتی موقع خواب جناب سرهنگ با این اینک درست نمیتونم چیزی رو ببینم حداقل بذارین خوابم رو درست ببینم هر کاری که من میگم باید انجام بده باش دوستت یا هر کسی که میشناسی نباید بفهمه که تو این خونه هست باشه برجه برجه کردن و هر زدن با همسایه ها ممنوعه پس خاله نادره چی؟ خب بجز اون اونو از قبل میشناختی دیگه اگه الان از اون خودتو مخفی کنی اوضا بدتر میشه <تصفيق> تا کارت خیلی مهم نباشه حتی با مغازه دارم حرف نمیزنی فهمیدی؟ اما اینجوری که نمیشه اگه برم مغازه بخوام یک کیلو گوجه فرنگی بخرم چجوری بهش بگم؟ نباید حرف بزنی تظاهر کن که لالی تو که تو فریب دادن خیلی زرنگی نشنیدم قبول کردیم؟ قبول کردیم و یه چیز دیگه مهمونایی که میان خونه باید خیلی عادی باشون حرف بزنیم تموم اینا به خاطر اینکه تو رو نشناسن همشون رو خوب بخون و حفظ کن این کار اصلا شوخی نیست همین چیزا رو که نوشتم بهشون عمل میکنم راست میگه یا ما تو قبرسون بدون افراد ما کسای دیگه یا هم بودن خودم دوربینای امنیتی رو چک کرد اونا کی بودن ندیم همون جایی که حد ساده بودی سوی گیلرها بودن خاله یوسف همین که اونا رو دیده فرار کرده اون خیلی زرنگ بوده از بین درختا فرار کرده این اجازه رو بهشون ندادن که تعقیبش کنن اگه اون نبود حتما یوسف الان دست بود چطور تو را کنن این کارو بکنن؟ چطور؟ خب باید چی کار کنیم؟ به سوی نامه بفرست امشب راست ساعت ده بهشون بگو تو جای همیشه گی تنها خودم میام نمیشه نمیتونین تنها بریم بهشون بگو که تنها میام حتی اقل بذار ماشین و حمید بیاره خیلی باهوشه حس شیشومش خیلی خوبه میدونه تو موقعیت بعد چی کار کنیم باشه همین کار
بکن اون کارو نکن لباسم همیشه باید همین باشه عینکم هم تو چشمام خالم هم نباید فراموش کنم همیشه باید طرف راست باشه اگر نیازی نبود نباید برم بیرون با همسایه ها و مغازه دارا حرف زدن ممنوعه تا نیازی نبود اصلا بیرون نمیرم اوف همه چی قبولم و اینکا چشمامو ضعیف میکنه ولی اگه نزارم جناب سرهنگ سرمو میزنه به دیوار منم اموز من خوش اومدی بیگم دخترم خیلی ممنون امو عثمان سرحال به نظر میاین سلامت باشی یه قانون دیگه هر بار که صدای زنگ در رو میشنوی نمیخواد تو بری بازش کنی فهمیدی؟ امو اسمان انشالله هرچی زودتر حالتون خوب بشه به خاطر پیدا کردن یه پرستار خوب برای تو خیلی تراش کردم شما چهار تا گزینه دارین امو اسمان از هر کدومشون که خوشتون اومد میتونین انتخاب کنی ازت خیلی ممنونم به زحمت افتادی دخترم اصلا اعتراض نمیخوام مطمئنم همشون خوشتون میاد اولین نفرمون نسرینه نسرین تو اوایل تو یکی از بیمارستان ها پرستار بوده بعدش خوش اومدی بیگم سلام عزیزم بیا بشی میخواستم برای هم عثمان پرستار انتخاب کنم که تو اومدی بیگم چی میگفتم آه ده سال تو یه خانواده پرستار بوده الان اونو خانواده رفتن خارج میخوان پرستارشونو با خودشون ببرن اما اون به خاطر خانوادهش نمیتونه بره با این کارش نشون میده که چقدر خانوادهشو دوست داره دومین نفرمون آناز متوجه اسم خارجیش نشینم و اون واقعا از یه خانواده ترکه تمام رسم و رواجای اصلی ترکا رو بلده به علاوه پختن غذاهای ترکیش حرف نداره آی من خیلی تون تون توضیح میدم نه؟ به خاطر شما اما خیلی نگرانم اما کسایی رو که انتخاب کردم واقعا عالی هم باور کنی از بین اینا هر کدومشون رو که انتخاب کنین پشیمون نمیشین یعنی همین که یکی از اینا رو انتخاب کنین به خاطر بیرون کردن اون دختر کور اصلا دیگه مشکلی ندارین این بیگم خانم براتون نوشیدنی بیارم سی این دورو برو نیست میرسه آدم با آدم میرسه کاش که 
یه جای بهترم دیگرم میدیدیم همینطور نیست اما اینجا هم بد نیست افراد تو فرستاد سراغ من برات کافی نبود که حالا میخوای خون وادم و و برادر سادم و هدف قرار بدی ها؟ من بهشون گفتم که اولین کسی که از خونه بیرون میشه رو تقیب کنم فکر میکردم تو میای بیرون اما بدشنسی اون را اومدم شانسی اونو بوده اون دختره خیلی سرنگه خیلی هم باهوشه یمان از افراد منم سرنگتره تو از اون کارای تیرو کمان خیلی سرت میشه همیشه اون چیزی که تو میخوا نمیشه یمان کرمانی فهمیدی؟ ببین چی میگن فقط خوب گوش کن اگه من بزنم کاملا به هدف میزنم میخواستم باهات حرف بزنم وقت داری میشه بگی امروز تو قبرستون چی شد وقتی شنیدم که تو و یوسف یه دفعی از قبرستون گم شدی چرا دروغ بگم منم فکر کردم که دوباره فرار کردی بعدش پیش خودم فکر کردم گفتم این دختر هرچی نباشه کاملا حق به جانبه درسته که بعضی وقتا یامان دیوونگی میکنه خب هر انسانی جایز اون خطاست سالها میشه باش عادت کردم اما تو هنوز خیلی جوون اخوال خانم دنیای تاریکی که اون واسه خودش ساخته خیلی پستی و بلندی داره امروز فهمیدم که به چه اندازه خطرناکه وقتی اون آدم ما دنبالمون میکردن یه تصمیم میگرفتن گفتم هرچی که میشه بشه ولی از یوسف محافظت میکنم گفتم تنها جایی که یوسف رو میتونم از اینا در همون نگه دارم همین خونه است خونه یه اموش تنها کسی که مطمئنم یوسف رو میتونه در امان نگه داره اموش تو اطراف تو سیم خاردار پیچوندی یا ما دیوارای خیلی بالا با دیگارت های آنچنانی من از اون دیوان هم یا ما اینو تو کلت فرو کن که منم هزار شور بازی قای موشک و بلدم مراقب خدمات باش
نه نمیخوام خیلی ممنون حالا که به پرستار نیاز ندارین بهتر من دیگه برم فردا یه کار مهم دارم باید آماده بشم خدا نگهتون هم از من خدا حافظ دخترم چی شده دخترم بیگم خانم از دیدن من ناراحت شد <تصفيق> چیزی نیست دخترم بیا اینجا بشین زود باش اون فقط یه کمی متعجب شد همین علی الان همه چی رو یه جوری بهش میفهمونه بالاخره میفهمه که تو کارای این خونه نباید به جای همه تصمیم بگیره تو خودتون رو راحت نکن هیچی نمیشه ایشالله امو عثمان نمیخوام به خاطر من رابطشون خراب بشه به نظرت زیاد روی نکردی؟ تو انتخاب پرستار با سمو؟ علی با این که من کار دارم بازم به فکر شما خب آخرش چی؟ آخرش معلومه دیگه چطور ناراحت نشم علی؟ اون دختره چرا هنوز تو این خونه است؟ چند وقت دیگه میمونه چون همینطوری بهتره چرا؟ نکنه فامیلتون میشه اصلا باورم نمیشه تو که گفته بودی اونو بیرون کردم چرا اونو نگه داشتی؟ منصرف شدم فهمیدی؟ به هم گفتی مراقب حرکاتم باشم نه؟ اما من نه تو باید مراقب باشی باورم نمیشه به خاطر یه دختر دهاتی منو ناراحت کردی این که چرا اون دختره رو هنوزم تو این خونه نگه داشتی نمیفهمم علی این مکالمه همینجا به پایان میرسه باشه هرچی تو بگی اما باورم نمیشه باورم نمیشه که اینجوری با هم برخورد میکنی اونم به خاطر یه مشت حرفای بی خود و بی رفت.
چی میخوای؟ تو زخمی شدی برو بیرون نشنیدی گفتم برو بیرون بگم بیاد کمکت کنه یا خودم بهت کمک میکنم تیره یا چون خیلی عمیق معلوم میشه باید همین الان بری دکتر نیازی به دکتر نیست اما تیر تیر نیست اما اما این خیلی عمیقه زخمت شاید جدی باشه باید به دکتر نشون بدی نه خیر نباید کسی چیزی بفهمه اگه خون ریزیش دوم دار بشه از اینم بدتر میشه تو به کمک نیاز داری من به کمک هیچ کسی نیاز ندارم حتی تو الان دیگه برو چی میخوای؟ میدونم تمام این مشکلات به خاطر من محضرت میخوام ایشانا رابطتون درست بشه بهتره تو هر کاری دخالت میکنی
تو مثل این که هر فالیت نیستا نه؟ تا زخم تو پانسمان نکنم از اینجا هیچ جایی نمیرم یادته وقتی من زخمی بودم تو کنارم بودی الان من باید کنارت باشم من نمیخوام مدیوبه کسی باشم مخصوصا تو هر کس حالا دیگه میتونی بری اینم باید بخوری آنتی بیوتیک نیازی به اون نیست قارف به هم گفته بود بدون آنتی بیوتیک هیچ وقت زخم خوب نمیشه برای تو همین خیلی خوبه اگه میرفتی بیمارستان به این نیازی نبود اگه اینو نخوری نمیتونی از اتاق بری بیرون دو صبحم خودم پانسمان تو عوض میکنم
حالت خوبه هنوزم درد داری خون ریزی تو چرا هنوز اینجایی تب داری باید زخمتو ببینم اگه میکروبی شده باشه اون وقت خیلی خطرناکه باید پانسه تو در باز بود من بدن میام بیا ندیم اینم داشت میرفت 